pena? তোমাদের মানে এগারোটা চল্লিশের আগে হয়তো তোমরা জানি না আমি ওখানে লিখছি যে এগারোটা চল্লিশের আগে দেওয়া যাবে না আমার মনে হয় এগারোটা চল্লিশের আগে তোমরা দিতে পারবো না কারণ ওখানে আমি এটা দিয়ে দিচ্ছি এটা টাইমিংটা এগারোটা চল্লিশে হইতে হবে তারপরে আমি এগারোটা ঠিক চল্লিশেই দিব তাহলে সুবিধা হবে আর কি তবে এটা আমি দুইটা গ্রুপ দেখবা তুমি আজকে মাইক্রোসফট টিমস এর দুইটা অ্যাসাইনমেন্ট গ্রুপ থাকবে একটা হচ্ছে যেটা আমরা করি সি থ্রি জিরো ওয়ান প্রফেশনাল প্র্যাকটিস অ্যান্ড কমিউনিকেশন আর একটা আছে থ্রি জিরো ওয়ান সাপ্লিমেন্টারি সবাই ঢুকতে পারবা কারণ আগে আমি দুশো চৌষট্টি এবার রোল নাম্বার অটোমেটিক রোল নাম্বার চাপে রোল নাম্বার দিবা যদি কোনো কারণে কেউ কেউ ঢুকতে না পারো আমি সাজেস্ট করবো বিশেষ করে সাপ্লিমেন্টারি স্টুডেন্টদেরকে তোমরা ইয়েতে চলে যাবা কি বলে তোমরা ওই যে গ্রুপ দেখবা পার্ট বি সাপ্লিমেন্টারি স্টুডেন্টস হ্যাঁ বা সাপ্লিমেন্টারি এরকম লেখা আছে এক্সাম টেক্সাম না কিন্তু গেলেই বুঝতে পারবা লিঙ্কটা পাবা লিঙ্কটা পেলে তোমরা ওই লিঙ্ক করে ওখানে ক্লাস কুইজ ক্লাস টেস্ট থ্রি এইচ কে প্রফেশনাল প্র্যাকটিস অ্যান্ড কমিউনিকেশন আজকে ডেটও দেওয়া আছে ওই কুইজটা পেলে ওখানে দিয়ে দিবা এই আর যদি নর্মাল ভাবে লিঙ্ক থেকে দিয়ে পাও তোমার রোল নাম্বার আসবে রোল নাম্বার দিয়ে হয়ে গেল তো হয়ে গেল এই তাহলে আজকে আমি আমাদের আসলে আচ্ছা আমাদের কয়টা ক্লাস আছে তোমাদের সাথে আর আমাকে বলতে পারো হ্যালো তোমার সাথে কয়টা কয়টা আটটা জি স্যার চার উইক আছে আর চার উইক আছে তাহলে আমি আস্তে ধীরে যাই কারণ আসলে আমার এখানকার এক একটা লেকচার একটু দূর মানে এক একটা আমার যে তারপরে আমি এই জন্য শেয়ার স্ক্রিন করে আজকে জাস্ট তাহলে এখন তোমরা কি আমার স্ক্রিনটা দেখতে পাচ্ছ কাউকে উত্তর দিতে হবে দেখতে পাচ্ছি যদি তোমরা নর্মাল ঢুকতে পারো নর্মাল ঢুকে যাবো আমার মনে হয় যদি কারো কোন কারণে সমস্যা এখানে ঢুকে যাবো এখানে ঢুকে যাবো আচ্ছা আর এই হলে গেল আর না হলে আমি যেটা দিচ্ছি দুটোতেই আমি লিঙ্কটা দিয়ে দিবো তো তাহলে এটা হচ্ছে আগে ইয়ে এটা আমাদের লেকচার প্রবলি ইলেভেন এখানে দুইটা চ্যাপ্টার আছে এই বইয়ের একটা হচ্ছে প্রফেশনাল এনগেজমেন্ট আর একটা হচ্ছে ইঞ্জিনিয়ার রোল ইন প্রজেক্ট ডেভেলপমেন্ট যেটা উপরে লেখা আছে এই দুইটা চ্যাপ্টারের উপরে আজকের লেকচারটা তো আমি আজকের এই প্রফেশনাল এনগেজমেন্ট পার্টটা হইলে আমি শেষ করে দিব তারপরে অংশটাও এখানে আসে ওটাতে আমরা নেক্সট লেকচারে যাব হোয়াট ইস প্রফেশনাল এনগেজমেন্ট একটা আমি ধরো একটা বাড়ি বানাবো আই ওয়ান্ট টু I want to hire an engineer, civil engineer for my making my house, one or more civil engineers. 
some of the actors civil engineer could it i am professionally engaging a civil engineer i am hiring his services so to secure professional like an amar power lagadi chilo for engineers the engineering services to hire engineers for doing a job it is for one individual hote pare group of individuals hote pare i can also contact a company because say for example i am at a garments factory one of bira uh, 20 acre jomi the 10 acre jomi the ekta garment ba ami ekta আমি একটা প্রাইভেট স্পেশাল ইকোনমিক জোন গভর্নমেন্ট এর কাছ থেকে পারমিশন পাইছি আমি পুরো প্রাইভেট ইকোনমিক জোনটা একটা সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানি কে দিয়ে ডেভেলপ করব সো দেন আই হায়ার দ্যাট কোম্পানি সো দেন আই প্রফেশনালি এনগেজ দ্যাট কোম্পানি আই সিকিউর देयर প্রফেশনাল ইঞ্জিনিয়ারিং সার্ভিসেস টু ডেভেলপ দুইটা ধরন হতে পারে জেনারেলি এখানে আমরা বলছি এজ আ কনসালটেন্ট টু ডেভেলপ দ্য ফুল ডিজাইন একটা ডিজাইন আছে একটা কনস্ট্রাকশন আছে সো আমরা সাধারণত এখানে যখন বলছি তখন প্রফেশনাল ইঞ্জিনিয়ার অ্যাজ আ ডিজাইন ইঞ্জিনিয়ার কনস্ট্রাকশন অফ কোর্স ইঞ্জিনিয়ারিং ইঞ্জিনিয়ারদেরই একটা অংশ বাট দুটোই মিন করতে পারে সো টু সিকিউর প্রফেশনাল ইঞ্জিনিয়ারিং সার্ভিসেস ফর ডুইং আ জব বাই অ্যান ইন্ডিভিজুয়াল বাই আ কোম্পানি ইজ কল প্রফেশনাল ইঞ্জিনিয়ারিং সো এই প্রফেশনাল এনগেজমেন্ট এইটার মেকানিজমগুলো কি 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 নিয়ম কারণ আছে এগুলো অনেক ধরনের ইঞ্জিনিয়ার সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং ইজ আ ভেরি very uh, high web anyway, multi multi billion dollar i can buy some trillion dollar in america civil engineering infrastructure upgrading so you can easily imagine like a company koto boro boro kaaj kore and that when it is a huge amount of profits and other things involved if they do badly it can be huge amount of losses huge number of people will be employed so there's a lot of competition a lot of many companies want these want these work so there's a lot of competition in getting these jobs so there are certain rules and regulations karon ami jodi ফর এক্সাম্পল আমার গার্মেন্টস ফ্যাক্টরি বানাতে গিয়ে হাবি জাবি লোককে দিই আমার পুরো মেস আপ করে দেয় উল্টা পাল্টা প্ল্যান করে আমার পুরো প্রজেক্ট ধ্বংস হয়ে যাবে আমি নিজেই ধ্বংস হয়ে যাব দ্যাট কোম্পানি উইচ পারমিশন পাইছে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানি যদি মেস আপ করে তার ডিজাইনে তার প্ল্যানিং এ দ্য হোল কোম্পানি উইল গেট মেস আপ তো সুতরাং এটা আমার ভেরি ইম্পর্টেন্ট জব আমি কাকে নিয়োগ করব কিভাবে নিয়োগ করব রাইট লোককে নিয়োগ করলাম কিনা যারা কাজটা করতে পারবে ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট এবল টু অ্যাসেস আমি যদি তাদেরকে চিনি না আমি কোটি কোটি টাকার একটা কাজ করব আমার কোটি কোটি টাকা আরেকজনকে দিব এবং সে যদি ঠিক মতো কাজ না করে বা দেরিতে অনেক দেরি করে ফেলে প্রজেক্টে ভুল ভাল করে ফেলে তাহলে কিন্তু আমার হ্যাঁ বলো স্যার রেকর্ডিংটা অন করা হয় না ও करेक्ट তাহলে আমি যাচ্ছি এখানে যাবা তো ভাই আমি recording in progress hey so that is just to uh, secure to hire to employ uh, an engineer or a company for professional engineering services is called professional engagement so a hocche kotha ekhon engineering professional services are secured or hired when potential clients potential clients mane ami tokhoni client hobo jokhon tomoke ami hire kore felchi ami hire kore felam আমি একজন ইঞ্জিনিয়ার আমি একজন ইঞ্জিনিয়ারকে হায়ার করলাম তখন আমি ওই ইঞ্জিনিয়ারের ক্লায়েন্ট যে হায়ার করেছি সে হচ্ছে ক্লায়েন্ট আর আমি পোটেনশিয়াল ক্লায়েন্ট আমি যখন খুঁজতেছি এখনো কাউকে আমি রিক্রুট করি নাই আমি চাকরি দিই কাজ দিই নাই আমার ইঞ্জিনিয়ারিং কাজটা সো ওয়েন পোটেনশিয়াল ক্লায়েন্টস কখন তারা মানে খোঁজে তখন যারা রিয়েলাইজ করে যে তাদের একটা একটা ইঞ্জিনিয়ার লাগবে তাদের একটা কাজ করতে হবে কাজ ইঞ্জিনিয়ার লাগবে ইঞ্জিনিয়ারিং প্রবলেম টু সলভ and they do not understand in engineering terms so untara bujhte parchena kaaj ta kibhabe korte hobe shohaj banglay bolle so what do they do not understand they do not understand the engineering problem how to define tara ki chay seta jane kintu really problem in detail engineering detail e kibhabe korte hobe seta jane na so how to define describe the problem the problem itself how to communicate their problem to the engineer ebong jane ona engineer ke kibhabe bolte hobe je problem ta ki shekhane jane jame garment factory korte jame eta special economic zone korte jay onek industry industry hobe ebong shei hobe এখন রাস্তাঘাট হবে ইলেকট্রিসিটি হবে সবই থাকবে এই হালকা পতলা বলা ছাড়া সে কিছুই জানে না এখন যে স্পেশাল ইকোনমিক জোন করবে তার কিন্তু এই কথাগুলো খুব বহির অনেক অনেক প্রশ্ন করতে হবে সে কি চায় না চায় প্রশ্ন করে এটা কয়েকবার করতে হবে করে করে সে আস্তে আস্তে প্রবলেমটা বুঝবে ইয়ে করবে দাঁড়া করাবে ওয়ান্স ইজ রিক্রুটেড সো দেয়ার ইজ আ প্রসেস ইন দ্য হোল থিং টু ডু দিস তো এই এখন আমরা নেক্সট ইয়েতে আসব So engineers recognize this situation for a requirement of engineering professional services or professional engagement as a need to create a scope or statement of work. Scope means what I do. I mean, when someone says that I want to do something, 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 I want
এখন আপনি কিভাবে করে দিতে পারবেন আমাকে বলেন দেখি এরকম লোক আমাদেরকেও ইয়ে করে তোমাদেরকেও পাশ করলেই বলবে এসে সো তখন তারা ইঞ্জিনিয়ারকে রেকগনাইজ করে যে তার একটা কাজ করতে হবে সো একটা স্টেটমেন্ট অফ ওয়ার্ক কি কাজ করতে হবে ফ্রম এন ইঞ্জিনিয়ারিং পয়েন্ট অফ ভিউ এটা সুন্দর করে লিখে দাঁড়া করাইতে হবে অর এন ইঞ্জিনিয়ারিং টার্মস উইচ শুড ইনক্লুড অ্যাজ আ মিনিমাম কি কি থাকতে হবে এইটার মধ্যে একটা যে কি কি কাজ করতে হবে এটা থাকতে হবে সো দ্যাটস কলড দা স্টেটমেন্ট অফ ওয়ার্ক এবং এইটার এগেনস্টে আর কি থাকতে হবে তাহলে কি কি কাজ থাকতে হবে জানলে একটা লোক কিন্তু খুশি হয় না সে জানতে যে কত টাকা লাগবে কাজটা করতে সো প্রজেক্ট কস্ট এস্টিমেট ভেরি ইম্পর্টেন্ট তারপর সে জানতে যে কত সময় লাগবে সো দ্যাটস প্রজেক্ট স্কেডিউল ইটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট এবং সেই সঙ্গে এটাও সমস্যা জানতে চায় না কিন্তু এটাও যে ইঞ্জিনিয়ার তার জানতে হবে যে তার কি ধরনের লোকজন লাগবে এই কাজটা করতে হবে নাহলে তো সে কাজটা করতে পারবে না সো রিকোয়ারমেন্ট অফ স্কিল লেবার টেকনিশিয়ান্স সাব কন্ট্রাক্টার বড় বড় কাজ একটা স্পেশাল ইকোনমিক জোন করতে এত ধরনের কাজ লাগতে পারে মেকানিক্যাল ইলেকট্রিক্যাল ওয়াটার রিসোর্স তারপর এনভারনমেন্টাল কারণ আমার হয়তো ওই এফ্লুয়েন্ট ট্রিটমেন্ট প্লান্ট এই বহু কিছু লাগবে ড্রেনেজ একটা বড় যদি ধরো আমি প্রাইভেট আব্দুল মনে যে ওরা যে প্রাইভেট স্পেশাল ইকোনমিক জোন করছে হিউজ হিউজ এটা মাল্টি ডিমেনশনাল অ্যাফেয়ার কোনো কোম্পানি যদি কাজ পায় তার বহু ধরনের লোকজন লাগবে এবং তার এটা বুঝতে হবে তার কি কি লোকজন লাগবে সে সবগুলো তার কিন্তু প্রত্যেকটা কাজ তার জানা থাকা বা করতে পারার ক্ষমতা থাকার দরকার নাই কিন্তু তার বুঝতে হবে যে এই কাজে কত ধরনের কাজ আছে এবং সেগুলো কি কি করতে হবে কাকে দিয়ে করাইতে হবে সে না জানলো তার জানতে হবে এবং সেই কাজটা যে ঠিক মতো করছে কিনা সেটা বোঝার ক্ষমতাও তার থাকতে হবে প্রফেশনাল এনগেজমেন্ট তাহলে ফর সিকিউরিং প্রফেশনাল এনগেজমেন্ট ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্ক অর প্রজেক্ট ইঞ্জিনিয়ারিং ফর্মস ক্রিয়েট অ্যান্ড ফলো বিজনেস ডেভেলপমেন্ট প্রসেস উইচ এখন যে ইঞ্জিনিয়ার একটা হচ্ছে ক্লায়েন্ট সে তো তার একটা কাজের দরকার হয়েছে তার সমস্যা হয়েছে সে একটা ইঞ্জিনিয়ার রিক্রুট করতে চায় সেটাই হচ্ছে প্রফেশনাল এনগেজমেন্ট এমপ্লয় করা প্রফেশনাল এনগেজ করতে চায় একজন ইঞ্জিনিয়ারকে এখন আমি যারা কোম্পানি তারা কি ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানি আমি যদি কোম্পানি থাকে আমার তো দশ জন দুজন এমপ্লয় আছে একজন এমপ্লয়কে হয়তো আমি তোমাদের মধ্যে ইয়াং ইঞ্জিনিয়ার হয় হয়তো বিশ থেকে তিরিশ টাকা বেতন দিতে হয় দশজন থাকলে আমার তিন লাখ টাকা তো এখানে বেতনই দিতে হবে আমার নিজের বেতন আছে আর সিনিয়র লোকজন থাকতে পারে হয়তো দশ বারো পনেরো লাখ টাকা এটা ছোট খাটো কোম্পানি ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানির মাসিক বেতন দিতে হয় সবসময় তাকে কিন্তু কাজের খোঁজে থাকতে হয় আজকের কাজটা পেলে এই কাজটা তিন মাস পরে শেষ হয়ে যাবে তাহলে তিন মাস পরে যদি আমার হাতে কোনো কাজ না থাকে নতুন কাজ করতে যদি দুই মাস লাগে তাহলে আমার কিন্তু তিরিশ চল্লিশ পঞ্চাশ লাখ টাকা বেরোয় যাবে এইসব লোককে যারা আসলে আমি ফায়ার করে দিতে পারবো না তাহলে যেটা কোম্পানিরা করে কি তাদের একটা কাজ পায় সেই সঙ্গে এই কাজটা করতে থাকে একটা গ্রুপ তারা কন্টিনিউ নতুন নতুন কাজ খুঁজতে থাকে মানে একটা সময় তারা ম্যাক্সিমাম একটা কাজ দিলে তার কয়টা লোক এমপ্লয়েড হবে হিসাব নিকাশ করা থাকে অল্প কিছুর বাগ সবাই কিন্তু এমপ্লয় করতে হবে প্রপারলি দরকার বাইরের কিছু লোককে তারা কন্ট্রাক্টে হায়ারও করে আর কন্টিনিউস ইয়ে রাখে মাথায় রাখে এই কাজটা কতদিন শেষ হবে তার আগেই আরো অনেকগুলো কাজ তারা নেগোসিয়েট করতে থাকে তারা যারা নেগোসিয়েট করলে কিন্তু সব কাজ তারা পাবে না যেগুলো পাবে তারপর এইভাবে যারা চলতে থাকে অনেক অ্যাডভান্স প্ল্যানিং করে খুব নিখুঁত হয় সেই সব প্রাইভেট কোম্পানি কিন্তু টিকে যায় বাকিরা কিন্তু টিকতে পারে না নিজের কপালকে দোষ দেয় মানুষকে গালি গালাজ করে করাপশনের দোষ দেয় করাপশন সবই থাকে কিন্তু প্ল্যানিং এর অভাব ইস দ্য মেজর রিজন যে অনেক প্রাইভেট কোম্পানি টিকতে পারে না পরে এরা করে কি কোম্পানি টোম্পানি বন্ধ করে দিয়ে অন্যের কোম্পানিতে কাজ করে অল্প কিছু লোকেরই সেই ধরনের ধৈর্য চিন্তা ভাবনা মেধা তীক্ষ্ণতা পরিশ্রমের ক্ষমতা থাকে যে আগে থেকে প্ল্যান করে তুমি যত ভালো কাজই পারো না তুমি খুব ভালো কাজ পারো তুমি কিন্তু কাজ করতে পারবা ইউ ক্যান বি এমপ্লয় কোম্পানি চালাইতে হইলে তোমার একটা এলাবোরেট প্ল্যানিং লাগবে ডিটেইলে বুঝতে হবে যে তোমার কত আগে থেকে টাকা পয়সা হিসাব নিকাশ সব কিছু স্মুথ হইতে হবে ইটস নেভার স্মুথ প্লাস সুতরাং বাট এনিওয়ে কাজ আমাকে পেতে হবে সো আমি সিকিউর এজ এন ইঞ্জিনিয়ার আমাকে প্রফেশনাল এনগেজ প্রফেশনাল এনগেজ করবে একজন ক্লায়েন্ট অ্যান্ড এন ইঞ্জিনিয়ার আই হ্যাভ টু সিকিউর প্রফেশনাল এনগেজমেন্ট হ্যাঁ আমার নিজের কাজ বের করতে হবে কাজ খুঁজতে হবে এবং কাজ জোগাড় করতে হবে হ্যাঁ সিকিউর প্রফেশনে কাজ জোগাড় করা সহজ করে সো অ্যান্ড এটার জন্য সে কি করে একটা বিজনেস ডেভেলপমেন্ট প্রসেস সে অফিসিয়ালি জানুক বা না জানুক তাকে একটা বিজনেস ডেভেলপমেন্ট ব্যবসায়িক একটা সিস্টেমের মধ্যে যেতে হয় যে আমার নতুন নতুন কাজ খোঁজাটাকেই একটা বিজনেস ডেভেলপমেন্ট প্রস
কাদের কাদের এই ধরনের কাজ দরকার হইতে পারে কাজ করতে চাচ্ছি ইমিডিয়েটলি বা আগামী এক মাসের মধ্যে দুই তিন মাসের মধ্যে এটা কিন্তু আমার বিভিন্ন লোকের সাথে এরা করে বিভিন্ন গলফ ক্লাবে যায় বিভিন্ন ক্লাবে যায় বিভিন্ন সভা সমিতিতে যায় বন্ধুদের মিটিং এ যায় অনেক সময় দাওয়াতে যায় বিভিন্ন ইঞ্জিনিয়ারদের সাথে আলাপ করার ফোরাম খুঁজে বিভিন্ন লোকের সাথে আলাপ করার সুযোগ খুঁজতে থাকে এই আলাপের মাধ্যমে কোথায় কি কাজ আছে কোন কাজ আসতে পারে এই জিনিসগুলো তাদের প্লাস অফিসিয়ালি বিভিন্ন গভর্নমেন্ট অফিস অফিসে যাওয়ার মতো লোক থাকতে হয় যারা কন্টিনিউসলি খোঁজ খবর নেয় যে কোথায় কি কাজ আছে এটি হচ্ছে আইডেন্টিফাইং পোটেন্সিয়াল লিডস আর্লি ইন দ্য প্রজেক্ট ইনিশিয়েশন ফেজেস ফলোজ দ্য প্রজেক্ট থ্রু স্টার্টিং ফ্রম ডেভেলপমেন্ট অফ দ্য রিকোয়েস্ট ফর প্রপোজাল বাই দ্য ক্লায়েন্ট অ্যান্ড স্লাশ অর ফর দ্য ক্লায়েন্ট বাই ইঞ্জিনিয়ারিং ফার্ম এখন যখন একটা ক্লায়েন্ট একটা কাজ চায় তার প্রথম দরকার হচ্ছে তার কি কাজ চায় কি কি তার করতে হবে সে কোম্পানিদের কাছ থেকে জানতে চায় যে তারা আসলে এই কাজটা করতে পারে প্রথমেই কাজ দেয় না একটা কোম্পানিকে একটা লোক সে বলছে ভাই আপনি কাজটা করতে পারবেন এখন ওটা যদি অফিসিয়ালি বলি একটা বড় অর্গানাইজেশন বলে এভাবে তো সে বলে না সে বলে আচ্ছা ভাই আপনি ওরা একটা রিকোয়েস্ট ফর প্রপোজাল তৈরি করে ওরা ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানির কাগজ দেয় যে আমরা এই ধরনের কাজ চাই হ্যাঁ এই জিনিস হচ্ছে এটা তো আমরা এই কাজের জন্য কারা কাজটা করতে পারে তাদের কাছ থেকে কিছু লিখিত প্রপোজাল চাই যে হ্যাঁ আমরা কাজটা করতে পারি এই যোগ্যতা আমাদের আছে ধরেন বড় যদি একশো কোটি টাকার একটা কাজ আমার থাকে আমি তো পট করে মুখের কথা কেউ কাজটা দিব না আমি এরকম একটা ইয়ে তৈরি কাগজ তৈরি করো ওরা দুই এক দুই পাঁচ পাঁচটা যেখানে তারা কাজটাকে ডিসক্রাইব করে এই হচ্ছে আমার কাজ এই করতে হবে এই সময়ের মধ্যে করতে হবে আমার এত টাকা আছে এই কাজটা করার জন্য এখন তারা এটা নিজেরা যেমন অন্য ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানিরাও লোক খুঁজতে থাকে মানে কাজ খুঁজতে থাকে এরাও ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানি খুঁজতে থাকে যারা তাদের কাজটা করতে পারবে ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানিরা ক্লায়েন্ট খুঁজতে থাকে ক্লায়েন্টরা আবার ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানি খুঁজতে থাকে দুজনের কি দুজনের দরকার ক্লায়েন্টের সুন্দর মতো ভালো কোম্পানি দিয়ে কাজটা করার দরকার ঠিক মতো আর ইঞ্জিনিয়ারিং ফার্মের তো জবই হচ্ছে কাজ করে সুতরাং তার ক্লায়েন্ট লাগবে যে ঠিক মতো কাজ দিবে কাজ করবে পয়সা দিবে কাজ বুঝে নিবে ইত্যাদি ইত্যাদি তো তাহলে ক্লায়েন্টরা কি করে মানে রিকোয়েস্ট প্রপোজাল তৈরি করে যে আচ্ছা এই কাজটা যে তোমরা করতে পারবো তার একটা প্রপোজাল সে একটা কাজের ডিসক্রিপশন দিয়ে একটা রিকোয়েস্ট আমি চাচ্ছি তোমরা আমাকে একটা প্রপোজাল দাও তোমরা কাজটা কি পারো না পারো সেই সম্বন্ধে একটা প্রপোজাল পাঠাও ফর্মাল প্রপোজাল পাঠাও এইটাকে বলে রিকোয়েস্ট ফর প্রপোজাল আমি যখন তাকে বলি যে তুমি একটা আমার এই কাজ এবং তুমি আমাকে একটা ফর্মাল প্রপোজাল পাঠাও কাজের জন্য সেই ডকুমেন্টটাকে ইঞ্জিনিয়ারিং পরিভাষায় বলে রিকোয়েস্ট ফর প্রপোজাল আর এফ পি তোমার আর এফ পি কথা শুনবা এটা ক্লায়েন্টরা তৈরি করে এখন যেটা ভালো ভালো ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানিরা করে কি তারা ইঞ্জিনিয়ারিং যোগাযোগ রাখে তাদের কি কাজ দরকার তারা তলে তলে ওদেরকে হেল্প করে ওদের যে প্রপোজালটা দিবে তারাকে ওদেরকে কিভাবে রিকোয়েস্ট ফর প্রপোজাল তৈরি করতে হবে অনেক সময় তারা অফিসিয়ালি কোনো কোম্পানিকে এমপ্লয় করে তাদের তারা জানেও না কিভাবে রিকোয়েস্ট ফর প্রপোজাল তৈরি করতে হবে এর জন্য আলাদা ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানিকে রিক্রুট করে আবার অনেক সময় তা না করলেও অনেক কোম্পানি তাদেরকে ইনফর্মালি হেল্প করে রিকোয়েস্ট ফর প্রপোজাল তৈরি করতে অনেক সময় তাদের নিজেদের ইঞ্জিনিয়ারিং স্টাফ থাকে সরকারি অর্গানাইজেশন বা বড় বড় প্রাইভেট কোম্পানি তারাই একটা রিকোয়েস্ট প্রপোজাল তৈরি করে যে আমাদের এই কাজ দরকার তারা কারা কাজ করতে পারবা ইন্টারেস্ট আছে তারা আমাদেরকে জানো এটা তারা ইন্টারনেটে দেয় নিউজ পেপারে দেয় অনেক সময় দেয় না ওগুলো ওদের কাছ থেকে জোগাড় করে নিতে হয় by the client and slash or for the client by an engineering firm the submission of a project proposal by the engineering firm to the client ekhon jara kaaj chay request proposal ta porora ki kaaj chaacche na chaacche ebong tara tader ki jontropati ache ki lok jon ache ei dhoroner kaaj korar koto obhiggota ache koto bhalo moto ei dhoroner kaaj tara age korche er theke onek boro boro kaaj korche ebong extreme success hoyse shegulo naam dham reference kar sathe jogajog korle jante parbe tara ki dhoroner kaaj korche eta ekta common sensical process ache তো সাবমিশন প্রজেক্ট যখন এটা এই একটা প্রজেক্ট প্রপোজাল দেয় সব কিছু ডিটেলস দিয়ে ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানিরা ক্লায়েন্টকে দেয় ইন রেসপন্স এটা হচ্ছে ফর্মাল প্রসেস ফার্মস পজিশন দেমসেলফ স্ট্র্যাটেজিক্যালি টু গিভ দেম ডিস্টিংক অ্যাডভান্টেজেস টু উইন দিস প্রজেক্ট উইথ এখন অনেক কোম্পানি তো প্রপোজাল দিবে তাহলে আমার কোম্পানি যদি আমি কাজটা পেতে চাই তাহলে তারা ভালো ভালো কোম্পানিরা কি করে তারা নিজেদেরকে এমনভাবে দাঁড়া করায় যাতে ওটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে ওরাই সবচেয়ে ভালো ওরাই সবচেয়ে ভালো কাজ করতে হবে নিশ্চিন্ত থাকতে পারবে ক্লায়েন্ট এটা তারা সে তার প্রজেক্ট প্রপোজালের মধ্যে দিয়ে ফুটে ওঠে সেটা সে কিভাবে দেয় প্রজেক্ট প্রপোজালের মধ্যে সে সেগুলো হাইলাইট করে এগুলো এক্সেপশন আর প্রজেক্ট এক্সপিরিয়েন্স যেগুলো এই কাজের সাথে খুব রেলেভেন্ট এবং অত্যন্ত ভ
সেটাও তখন তারা উল্লেখ করে তো এইটাকে একটা ফ্লোচার্ট আকারে আর ডিটেলে দেওয়া হয়েছে যেটা আমরা আবার ডিটেলে ইন ডিটেলে আবার পড়বো দেখবো আর কি আরো কিছু স্লাইড দেখবো এটা হচ্ছে আইডেন্টিফাই স্ক্রিন মানে আগে থেকে আইডেন্টিফাই করা প্রজেক্ট লিড মানে কাদের কাদের কাজ থাকতে পারে হুম তো ডিএ ডিএ জানি কি ডিটেল ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যাসেসমেন্ট এরকম কিছু একটা সার্ভিসেস হ্যাঁ তো প্রাইম ওর সাব হ্যাঁ মানে একদম প্রাইম মানে মেইন প্রাইম মানে মেইন মেইন কন্ট্রাক্টর হিসেবে কাজ করছে তারা ওই কাজে হ্যাঁ মানে ওই কাজটা কি মানে একটা মানে মেইন বড় মানে একটা বড় কন্ট্রাক্টর নিবে নাকি সাব কন্ট্রাক্টর সাব কন্ট্রাক্ট হিসেবে নিবে ক্লায়েন্ট কে লোকেশন কোথায় কত টাকার কাজ এগুলো প্রথমে তারা আইডেন্টিফাই করে কোথায় কোথায় এগুলো আছে তারপরে ট্র্যাকিং ফেজ আর এফ পি স্কেডিউল রিকোয়েস্টর প্রপোজাল ওরা কম মানে যারা কাজ চায় তারা চিন্তা করে যাচ্ছে আমরা রিকোয়েস্ট তৈরি করতে থাকে ওটা কোন সময় ওরা ওটা ছাড়বে ছাড়ার সাথে সাথে ওরা ওটা নিয়ে ওর আগেই প্রপোজালটা দিয়ে দেয় কারণ আগে প্রপোজাল নিলে আগে পড়বে আগে পড়ে ভালো লাগলে তাদের আগেই কাজ দিয়ে দিবে অন্যরা পড়ার আগেই সহায়তা কাজটা পেয়ে যাবে সুতরাং এটা চেষ্টা করে আর এফ পি স্কেডিউলটা আর এফ পি টা রিকোয়েস্ট প্রপোজাল ওরা কখন পাঠাবে এজেন্সি এজেন্সি প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট অনেক সময় এই এখানে কিছু কিছু কথা লেখছে এটা তুমি এই পুরো পুরো আমাদের এই লেকচার নোটের মধ্যে এজেন্সি প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট মানে হচ্ছে প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্টটা একটা কোম্পানিকে দিয়ে করা করাবে ওরা হ্যাঁ তো এটা কি মানে ওটা কি কোম্পানি কি প্রজেক্টটা ম্যানেজ করবে না খালি ইঞ্জিনিয়ারিং ডিজাইন ডিজাইন করে দিয়ে শেষ নাকি পুরো জিনিসটাই সে ম্যানেজ করবে এটা তাহলে অনেক বড় কাজ হবে ফান্ডিং টাকা কোথ থেকে আসবে কত টাকা ইত্যাদি ইত্যাদি তো এগুলো হচ্ছে ট্র্যাকিং ফেজ এগুলো টাকা চলে আসছে কিনা টাকা অ্যাপ্রুভ হয়েছে কিনা টাকা অ্যাপ্রুভ না হলে কাজটা হবে না আর এফ পি দিয়ে ওটা হয়তো আরো দুই বছর পরে টাকা অ্যাপ্রুভ হবে তাহলে আর এফ পি রেগেন্সে প্রপোজাল দিলেও সে জানে যে কাজটার জন্য বসে থেকে লাভ নেই কারণ দুই বছর আগে টাকা আসবে না দুই বছর আগে কাজও শুরু হবে না সুতরাং তাহলেও করতে পারে ধরুন অন্যান্য অত মনোযোগ দেয় না প্রপোজাল হয়তো পাঠায় দেয় তারপর অন্যান্য কাজে মনোযোগ দেয় তুমি যদি ভাও তাস করে বসে থাকো টাকাই আসে নাই তাহলে দেখা যাবে এই কাজের জন্য বসে থাকে তোমার কোম্পানির কিন্তু বেতন দিতে হচ্ছে লোকজন দিতে হচ্ছে তুমি কিন্তু বিপদে পড়ে যাবে এগুলো করতে থাকে আইডেন্টিফিকেশন আইডেন্টিফাই স্ক্রিন প্রজেক্ট লিস্ট কোথায় কোথায় কাজ সেগুলো আইডেন্টিফাই করে খোঁজ দিতে থাকে ট্র্যাক ট্র্যাক করতে থাকে যে কখন ওরা প্রপোজাল রিকোয়েস্ট ফর প্রপোজাল পাঠাবে টাকা পাইছে কিনা কি ধরনের কাজ পুরো কাজটাই মানে প্রজেক্ট পুরো ম্যানেজমেন্ট সহ সব দিবে কিনা পজিশনিং ফেজ যখন তারা বুঝে গেল যে না কাজটা প্রপোজাল ওরা পাঠাবে টাকা ওরা পেয়ে গেছে অচিরেই অনেক কোম্পানি কাজের জন্য প্রপোজাল পাঠাবে কম্পিট করবে তখন তারা কি করে তখন তারা খুব সিরিয়াস তখন ওরা প্রপোজালটা পড়ে নানা ধরনের পড়াশোনা করতে থাকে প্রজেক্টের সম্বন্ধে তাদের নিজেদের লোক যারা এইসব কাজ তাদেরকে আইডেন্টিফাই করে তাদেরকে যোগাযোগ করতে একসাথে করে করে টিম তৈরি করে করে প্রজেক্টের সম্বন্ধে খুব ভালো আন্ডারস্ট্যান্ডিং ডেভেলপ করে তারপরে ডেভেলপ স্ট্র্যাটেজি কাজটা প্রজেক্টের প্রপোজাল তৈরি করার জন্য কিভাবে তৈরি করবে সেটা নিয়ে একটা স্ট্র্যাটেজি তৈরি করে টিমিং যে বলো সব লোকজন জোগাড় করে যারা কাজটা করবে গো নো গোর তারপরে ওটা সিদ্ধান্ত নেয় আচ্ছা অন্য কোন কোন কোম্পানির এই কাজ করতে পারে কাজটা কেমন প্রফিট হবে কাজটা করা যাবে কি না আসলেই ওদের সেই ধরনের দক্ষতা আছে কি না নাকি কাজটা করতে গিয়ে আবার বিপদে পড়ে যাবে এটা হচ্ছে গৌণ গোষ্ঠী সময় চিন্তা করে যে ঠিক আছে আমরা কাজটা নেওয়ার জন্য আমরা প্রপোজাল পাঠাবো না কি পাঠাবো না এজেন্সি রিকোয়েস্ট ফর প্রপোজাল তখন একটা রিকোয়েস্ট ফর প্রপোজাল যে কোম্পানি বা যে ক্লায়েন্ট যে গভর্নমেন্ট অর্গানাইজেশন কাজটা চায় তাদের একটা ব্রিজ করার দরকার তো তখন তারা বলে যে এই ব্রিজ করার জন্য আমাদের একটা রিকোয়েস্ট ফর প্রপোজাল আমরা আমরা এই ব্রিজ করতে চাই এই জায়গায় এই জায়গায় এই এরকম টাকার মধ্যে ইত্যাদি ইত্যাদি সব যখন তারা প্রপোজালের মধ্যে দেয় তখন তারা বলে যারা যারা এই কাজটা করতে পারবা সেসব কোম্পানি আমাদেরকে একটা প্রপোজাল পাঠাও এটাকেই বলে রিকোয়েস্ট ফর প্রপোজাল ইট ইস ফর্মাল ডকুমেন্ট প্রপোজাল চাওয়া সহজ কথা প্রপোজাল চাওয়ার একটা ডকুমেন্ট তারপরে প্রপোজাল ফেজ এখন কোম্পানিরা করে কি এই প্রপোজাল চাওয়ার এগেন্স্ট অ্যাকচুয়াল তাদের প্রজেক্ট যে তারা করতে পারবে সেই ধরনের কিভাবে করতে হবে সেটার একটা প্রপোজাল জমা দেয় এখানে কি দেয় ফার্ম কোয়ালিফিকেশন কোম্পানির কোম্পানির নিজস্ব কি কত বছর ধরে তারা কাজ করতেছে কত ধরনের লোকজন আছে হ্যাঁ তারা প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড কি স্টাফ ম্যানেজমেন্ট যারা করবে ম্যানেজমেন্ট লেভেলে কি স্টার মেইন ইঞ্জিনিয়ারিং স্টাফ যারা যারা তাদের সম্বন্ধে ডিটেল সিবি টিভি দেয় টেকনিক্যাল অ্যাপ্রোচ তারা প্রপোজালে লেখে যে তারা কিভাবে কাজটা করবে অতীতে করছে কিভাবে করবে এই কাজটা কিভাবে করবে স্কোপ অ্যান্ড স্কেডিউল কাজের মেইন টাস্কগুলো কি তাদের আন্ডারস্ট্যান্ডিং এ পরিষ্কারভাবে তুলে ধরে এবং কত সময়ের মধ্যে কাজটা করা
রিভিউ করার পরে তারা সবচেয়ে ভালো কোম্পানি এক দুই তিন চার এরকম লিস্ট করে মিনিমাম এটা নিয়ম হচ্ছে সব জায়গায় তিনটা কোম্পানিকে লিস্ট তিনটা কোম্পানি যদি একটা প্রপোজাল দেয় তাহলে এটাকে আবার রিটেন্ডারিং বলে আবার প্রপোজাল যাওয়া হয় কারণ একজন কোম্পানি সাধারণত কাজ দেওয়া হয় না মিনিমাম তিনটা হইলে কাজ দেয় তিন বা তার অধিক হ্যাঁ তো যখন দেয় তখন ওগুলোকে র্যাঙ্কিং করে তারপরে কি করে ইন্টারভিউ পেজ তারা ওদের সাথে মুখোমুখি ওদেরকে প্রেজেন্টেশন দিতে পারে ওদের সাথে কথা বলে আসলেই তারা কাজটা বুঝে কিনা নাকি লেখা যোগ বোঝে এটা বোঝার জন্য আর কি হ্যাঁ তো তারা সাথে ডিটেলে কথাবার্তা বলে সেটা হচ্ছে ইন্টারভিউ ফেজ তারপরে এইসব করে তারা একটা মার্কিং করে তারা সিলেক্ট করে কনসালটেন্ট কনসালটেন্ট সিলেক্ট করলে তখন তার সাথে তারা কথাবার্তা বলে টাকা পয়সা নিয়ে কথাবার্তা বলে প্রথমে সবচেয়ে নাম্বার ওয়ান যে সিলেক্ট করে তাকে কথাবার্তা বলে কি হবে না হবে সব কিছু সিলেকশন করে ফেলছে এখন মেইনলি টাকা পয়সা খরচ পাতি সময় টময় ইত্যাদি নিয়ে কথা হয় মেইনলি কস্ট কস্টে ওরা হয়তো বললো যে এত টাকা লাগবো বলবো না এত টাকা হবে না আমরা আরো কমে দিব ইত্যাদি টাকা যদি না মেলে তারা আরো দ্বিতীয় জনের কাছে যায় তার সাথে না মানলে তৃতীয় জনের কাছে যায় আবার দরকার হলে আবার পুরো প্রসেসটাই আবার শুরু করতে পারে কারোর সাথে না মিললে সাধারণত এই পর্যায়ে আসলে ওরা নাম্বার ওয়ান লোকের সাথেই কাজটা করে কারণটা হচ্ছে খুব কম সময় দ্বিতীয় লোকের সাথে যেতে হয় কারণ ওরা একটা রিয়েলিস্টিক যে কোনো প্রফেশনাল কোম্পানি একটা রিয়েলিস্টিক দাম বলে এবং বেশিরভাগ কোম্পানির এই কাজ চায় রিয়েলিস্টিক দাম বলে তারা প্রথমে একটু বেশি টাকা বললো পরে এটা অ্যাকসেপ্ট করে না কজন লোক নিয়োগ করবে কি কি ইকুইপমেন্ট আনবে কোন ফেজে কাজটা ঠিক হয়েছে কিনা সেই কাজটা বুঝে পাওয়ার পর তারা আবার কাজটা বুঝে পাওয়ার জন্য কি কি ক্রাইটেরিয়া সেট করা হবে তারপরে কিভাবে দেওয়া হবে বিলিং নেগোসিয়েটিং এক্সিকিউটিং কন্ট্রাক্ট সবকিছু করা হবে এসব ধরনের কাজ করে কন্ট্রাক্ট যখন তৈরি হয়ে যায় ওই কন্ট্রাক্টের ডেট অফ স্টার্টিং অফ দা ওয়ার্ক ফিক্স করা হয় সেই ডেটে কাজ শুরু হয় এই হচ্ছে প্রসেস তাহলে প্রফেশনাল ইঞ্জিনিয়ার সার্ভিসেস আর প্রবাবলি বেস্ট সার্ভ বাই ইঞ্জিনিয়ার হুম দা ক্লায়েন্ট নোজ এন্ড ট্রাস্ট যদি সে তোমাকে আগে থেকেই চেনে লোকটা যে তুমি অনেক ভালো কাজ করো জানে বোঝে তাহলে বোয়েট বোয়েট আমরা কনসালটিং করি আমাদের অনেকে এমনি আমাদের কাছে আসে কারণ হচ্ছে যে ওরা জানে যে আমরা কি ধরনের কাজ পারি না পারি যেটা আমাদের অনেক ধরনের পিএডি আছে বিভিন্ন সাবজেক্টের লোকজন আছে যারা অনেকের অনেকের প্র্যাকটিক্যাল অভিজ্ঞতা হয়েছে বিভিন্ন কাজে সুতরাং তারা আসে তাদেরকে চেনে এবং বিশ্বাস করে যে আমরা কোনো মিথ্যা কথা বলবো না ভুল অযথা বেশি টাকা খরচ করাই দিব না তো আমাদের মানে যারা কাজ চায় ক্লায়েন্ট আমাদেরকে জানে এবং আমাদেরকে ট্রাস্ট করে দ্যাট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট তুমি যদি খুব ভালো হও প্রথম প্রথম তোমার কাজ পেতে অসুবিধা হবে কারণ সে তোমার কাজ তোমার তো বন্ধু মানুষ কিন্তু যদি ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে যদি কাজ না দেখে তোমাকে একশো দুশো কোটি টাকা একটা কাজ দিতে সে সাহস পাবে না কারণ তারও রেপুটেশন ডিপেন্ড করে তুমি যদি তার বন্ধু মানুষ হিসেবে তোমাকে টাকা দিয়ে দেয় কাজ দিয়ে দেবে তুমি যদি খারাপ করো তাহলে তার নিজের চাকরি নিয়ে টানাটানি নেবে দিস ইজ দ্য রিজন বাই লার্জ ক্লায়েন্টস ফার্মস অর অর্গানাইজেশন হ্যাভ দার ওন ইঞ্জিনিয়ারিং স্টাফ এই জন্য কাজ করার জন্য অনেক সময় বড় বড় কোম্পানিরা করে নিজেদের ইঞ্জিনিয়ারিং একটা বিরাট ডিপা ওদের দিয়ে যদি অনেক কাজ থাকে তাদের তারা বাইরের লোক হায়ারই করে না নিজের লোক দিয়ে কাজ করে অথবা তারা পুরো প্রপোজালটা তৈরি করায় নিজেদের লোকদেরকে দিয়ে যে তাদের কি কাজ দরকার কিভাবে দরকার পুরো ইঞ্জিনিয়ারিং ডিটেলস গুলো তার লোকরা তৈরি করে তারপরে সে একটা ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানিকে বলে আচ্ছা তুমি ভাই আমার এই কাজটা করবা কিনা এইসব কাজ করতে হবে কিন্তু সে জানে তার কি কি কাজ করতে হবে সে খালি কন্ট্রাক্টার কন্ট্রাক্টার এগুলো নিয়োগ করে ইন সাম কেসেস ইঞ্জিনিয়ারিং স্টাফ অব দ্য ক্লায়েন্ট মেরি ফর ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যাসিস্ট্যান্স ফর প্রোভাইডিং অনেক সময় তাদের যেটা বললাম তার তার ধরো ডিজাইন ড্রয়িং ট্রয়িং গুলো তৈরি করার জন্য লোক লাগতে পারে অনেক সময় লাগে না অনেক সময় তারা নিজেরাই তৈরি করে হ্যাঁ আবার তার যে প্রপোজাল তৈরি করতে হবে সেটাই সে যায় তখন লোকই নাই হয়ে যাবে ইঞ্জিনিয়ারিং স্টাফ তখন এই প্রপোজাল তৈরি করার জন্যই সে একটা ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানিকে এনগেজ করে যে তুমি আমার জন্য একটা আমার এই কাজ দরকার এর জন্য একটা প্রপোজাল তৈরি করে দাও যাতে আমি একটা বড় ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানিকে রিক্রুট করতে পারি এই কাজটা করার জন্য প্রপোজাল তৈরি করার জন্য আলাদা ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানি থাকে working relationship and trust factor between the client and engineer are extremely important factors however professional engineers are bound by ethics business law and contracts so the trust factor is not usually a problem bishesh kore unnato desh gulo ekhane ain kanun khub kora ekhane ekta legal contract hoy legal contract er prochur shomoy dewa hoy egulo kintu legal contract very serious amader deshe kore na mane ekhane ain kanun shithil ba ain kanun bhalo moto kintu bojhe na কিন্তু বাইরে কিন্তু যদি আইন কারণ কন্ট্রাক্ট গুলো ডিটেলে না করো তুমি একটা কোম্প
আমেরিকা আমেরিকান স্টোরি অফ সিভিল ওদের যে কোড অফ এথিক্স এর বাইরে যদি ভায়োলেট করো তোমার প্রফেশনাল ইয়ে ক্যান্সেল হয়ে যাবে এবং ক্যান্সেল হয়ে গেলে তুমি প্রফেশনাল এর প্র্যাকটিস করতে পারবে না হ্যাঁ তো সুতরাং এই জন্য এই ধরনের এত স্ট্রং স্ট্রিঞ্জেন্ট আইন কানুন ল থাকাতে দেখা যায় যে সাধারণত খুব মারাত্মক ভুল ভাল উল্টা পাল্টা করতে কোনো ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানি সাহস পায় না না জানলেও একটা রেপুটেড লোককে দিলে সাধারণভাবে কাজ ভালোই হয় টু মেথড অফ সিলেকশন এনগেজমেন্ট অফ ইঞ্জিনিয়ার অর ইঞ্জিনিয়ারিং ফার্ম ফর সিকিউরিং প্রফেশনাল সার্ভিস দেখা হচ্ছে কোয়ালিফিকেশন বেসড সিলেকশন এই কোয়ালিফিকেশন বেসড সিলেকশন হচ্ছে একটা একটা আইন দিয়ে এই কোয়ালিফিকেশন বেসড সিলেকশন প্রসেসটাকে দাঁড় করা হয়েছে উনিশশো বাহাত্তর সালে এটা হচ্ছে ইউএস ফেডারেল গভর্নমেন্টের অক্টোবর আঠারো উনিশশো বাহাত্তর সালের একটা আইন এই আইনের মাধ্যমে যেহেতু বহু বড় বড় কাজ ইউএস গভর্নমেন্ট করে রাস্তাঘাট এগুলো সব বিলিয়ন অফ ডলার অফ কাজ সুতরাং রাইট কোম্পানিকে কাজ দেওয়া ঠিক মতো লোক চুজ করা স্বজন প্রীতি না করা হাবিজাবি লোককে কাজ না দেওয়া কাজের করে খুব জরুরি ওদের জন্য সুতরাং এটা একটা স্ট্রং আইনের মাধ্যমে তারা কোয়ালিফিকেশন বেস সিলেকশন প্রসেসটাকে তারা নিয়ে আসছে আইনের মধ্যে আইনের অংশ হিসেবে ইট এস্টাবলিশেস দ্য প্রসেস বাই উইচ আর্কিটেক্টস এন্ড ইঞ্জিনিয়ার্স এটাকে এ ই এ ই বলতে হবে যে আর্কিটেক্টস ইঞ্জিনিয়ার সাধারণত সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং কাজ এর কোম্পানিগুলো দুইটা কোম্পানি পেতে পারে ইদার আর্কিটেকচারাল কোম্পানি বা ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানি দুইজনই বোথ আর্কিটেকচারাল এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং সার্ভিসের কাজ তারা কিন্তু নিতে পারে আর্কিটেকচার নিয়ে তারা সাব কন্ট্রাক্টর সাব কন্ট্রাক্ট ইঞ্জিনিয়ারে কাজ করতে পারে ইঞ্জিনিয়ারের কাজ নিয়ে তারা সাব কন্ট্রাক্টর আর্কিটেক্ট দিয়ে কাজ করতে পারে এটা আমেরিকায় দুটোই ইজ দাও আর সিলেক্টেড সবকিছু তৈরি করে ক্লায়েন্ট নিজেই বা অনেক সময় একটা ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানি হেল্প পায় নিয়ে ডিটেল কি কি কাজ করতে হবে এটা সে তৈরি করে ফেলে করার পর সে অনেকগুলো কোম্পানি আমার কাজ করতে হবে কত টাকা চাও কত টাকা চাও সেটার উপরে সে আগে সে নিজেই সিলেক্ট করে যে এরা মোটামুটি ভালো এরা কাজটা পারবে ধরে নেয় তারপর বা আগে থেকে জেনে জানা তার সাথে ফিটা নেগোসিয়েট করে হ্যাঁ তো ফিটা জাস্ট মনে করে যে রিজনেবল তাকে কাজটা দিয়ে যাবে আমেরিকান কাউন্সিল অফ ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানিস এটাকে বলে এসিসি এটা সব ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানিদের রিপ্রেজেন্ট করে Describes basic, basic seven steps of qualifi- qualification-based selection, the QBS process for selecting and slash or engaging engineering firms organization for professional engineering. Shatta process described. It is a Brooks sector. It is a qualification-based selection. It is a Shatta dhape amar. It is a company that is selected for a card. It is a card that is a public solicitation. মানে পেপারে বা বিভিন্ন জায়গায় টেন্ডার করতে হবে কাজে আমার এই কাজ দরকার ফর আর্কিটেকচারাল আচ্ছা আমার কথা কি শুনতে পাচ্ছ হ্যালো তাহলে শুনতে পাচ্ছ ভেরি গুড পাবলিক সলিসিটেশন ফর আর্কিটেকচারাল ইঞ্জিনিয়ারিং সার্ভিসেস তুমি টেন্ডার টেন্ডার আহ্বান করলে কাজের জন্য সাবমিশন অফ প্রজেক্ট প্রপোজাল বা ইঞ্জিনিয়ারিং ফার্ম সেটা প্রজেক্ট প্রপোজাল কি দিবে মেনলি তাদের স্টেটমেন্ট অফ কোয়ালিফিকেশন কি কি লোকজন আছে ইত্যাদি সিভিটিভি এবং তারা কাজটা কিভাবে করবে সাপ্লিমেন্টাল স্টেটমেন্ট ওর ইঞ্জিনিয়ারিং প্রপোজাল ডিসক্রাইবিং দেয়ার এবিলিটি ডিজাইন কাজটা তারা কিভাবে করবে তারা যে করতে পারবে সেটা সম্বন্ধে একটা শর্ট ডিসক্রিপশন দিয়ে একটা প্রপোজাল সাবমিট করবে ইভ্যালুয়েশন অফ স্টেটমেন্ট অফ কোয়ালিফিকেশন ওদের একটা বোর্ড থাকে যারা কাজটা দিবে সেই বোর্ডের মধ্যে অনেক সময় তাদের নিজেদের লোক থাকে অনেক সময় তারা কিছু বাইরের ইঞ্জিনিয়ারকেও নেয় নিয়ে তারা এইটাকে ইভ্যালুয়েট করে মার্কিং করে মার্কিং করে তারা র্যাঙ্ক করে development of short list of at least the three submitting of no, at least three submitting forms মানে তোমার তিনটা হইতে হবে যদি তিন এর অধিক থাকে এক দুই তিন চার করে এটাকে একটা শর্ট লিস্ট করে অনেক সময় যে ওটা থাকে যে পাঁচ জনের বেশি করব না অনেক বেশি লোকে না না তিন জন মিনিমাম না ইন্টারভিউ উইথ ফর্ম সর্বদাকে ডাকে ওদেরকে প্রেজেন্টেশন দিতে পারে ওদের সাথে কথা বলে ওরা বুঝে না যে আসলে ওরা কাজটা কতটা পারবে বা পারবে না তারপরে আসলে আসলে ইন্টারভিউ পরেই ওরা র‍্যাঙ্ক করে থ্রি বস তারপরে নেগোসিয়েশন যে সবচেয়ে নাম্বার ওয়ান হয় তার সাথে নেগোসিয়েশন করে তাকে কাজটা দিয়ে দেয় এই হচ্ছে কোয়ালিফিকেশন বেস যেটা আমরা একটু আগেই করলাম আর কি তো এই প্রফেশনাল এনগেজমেন্টে প্রজেক্ট প্রপোজাল ইভ্যালুয়েট কিভাবে করে যে বললাম যে দুইটা দেয় একটা প্রজেক্ট প্রপোজাল দেয় হ্যাঁ আর আরেকটা জানি কি বললাম দেয় আর একটা বললাম যে বোধ হয় দেয় হচ্ছে একটা হচ্ছে যে প্রজেক্ট প্রপোজাল আর কোয়ালিফিকেশন অফ পার্সন অ্যাকচুয়ালি দুইটা একটা ডকুমেন্টের মধ্যে দেওয়া থাকে তো ওই প্রজেক্টের টিম যারা কাজ যারা করবে তাদেরকে আগে ইভ্যালুয়েট করে তারপরে ম্যানেজমেন্ট প্ল্যান কিভাবে ম্যানেজ করবে প্রজেক্টটা ডিজাইন ফেজে কিভাবে ম্যানেজ করবে 
এর ডিটেইলস গুলো তারা কিভাবে দিছে ওটা দেখলে ওরা বুঝতে পারে যে তাদের এই কাজের অভিজ্ঞতা আছে কিনা প্রিভিয়াস এক্সপেরিয়েন্স এই টিমের আগের এক্সপেরিয়েন্স এটা এবং আগে ওরা কিন্তু আটা জিনিস দেখে নতুন নতুন লোকের নাম ভালো ভালো সিভি ঢুকাই দিলে কাজ হবে না কিন্তু আমেরিকা ওরা দেখে যে এটা টিম হিসেবে আগে কতবার কাজ করছে নতুন নতুন লোক যদি আসে তাহলে বুঝবে যে এটাকে তুমি যদি হঠাৎ করে ঢুকে ঢুকানোর জন্য डिजाइन करवा डिजाइन फिलोसफी समस्या कत समय कत खरच সেটা তুমি প্ল্যানিংটা কি তোমার খরচ এবং ইয়ের ধাপে ধাপে সেটা জানতে চাই এবং কারা এই খরচ এবং টাইমে কাজ করার জন্য কারা রেসপন্সিবল থাকবে তাদের কোয়ালিফিকেশন গুলো জানতে চাই কিভাবে তোমার কাজটা ঠিক মতো হচ্ছে কিনা এস্টিমেটিং এফেক্টিভনেস এটা তোমার বোঝার তোমার সিস্টেমটা কি এটা সে জানতে চাই সাস্টেইনেবল ডিজাইন তোমার ডিজাইনটা সাস্টেইনেবল হবে কিনা বড় পিরিয়ড অফ টাইম এটাও জানতে চাই আর তোমার যদি অতিরিক্ত কোনো অভিজ্ঞতা থাকে সেটাও তারা জানতে চাই তাহলে দ্য ইঞ্জিনিয়ার নিডস টু হ্যাভ আ ক্লিয়ার আন্ডারস্ট্যান্ডিং এমন ডেমোনস্ট্রেটেড স্কিলস অফ আন্ডারস্ট্যান্ডিং অন সলভিং ইঞ্জিনিয়ারিং প্রবলেমস হুইচ নিডস টু বি কমিউনিকেটেড বাই ক্লায়েন্ট মেইন কথা হচ্ছে যে আমার কাজ করতে হলে আমার বুঝতে হবে আমি কাজ করতে হবে বুঝি এবং এই কাজটা করার যে ধরনের স্কিল দরকার আছে বোঝার জন্য আমার সব অভিজ্ঞতা সবই আমার আছে দা কি কম্পোনেন্টস এখন এটা প্রজেক্ট প্রপোজালটা যেটা লেগ ফাংশনাল এনগেজমেন্ট পাওয়ার জন্য the key components characteristics of engineering problem solving and so should writing a good engineering project proposal include the following amar ki ki jinish thakte hobe ebong amake amar kache dekhte chai client namai kaaj ta dawar jonno hocche je ami identifying the clients ami eta chai shobake porishkar bhabe bujhte parche kina eta client er jonno processing background hoye amar ei kajer upuro obhiggota ache kina কাজ করার জন্য স্কিল তো কাজ আছে সেটা দেবিলিটি টু ওয়ার্ক দা টিম মেম্বার এটা গ্রুপ হিসেবে কাজ করেছে কিনা আমি এবং স্টেটমেন্ট অফ ওয়ার্ক কাজটা কে কি কি করতে হবে এটা ক্লিয়ারলি বুঝি কিনা সেটা কিন্তু ক্লায়েন্ট অ্যাসেস করবে আন্ডারস্ট্যান্ডিং দা ক্লায়েন্টস রিকোয়ারমেন্টস ক্লায়েন্ট কি কি চায় এবং তার কি কি সুবিধা অসুবিধা আছে এটা পরিষ্কার হয় বুঝতে বোঝাটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট এই বোঝাগুলোকে আমার লিখিত হবে মোট হবে কমিউনিকেট করতে হয় তাহলে এই জন্য ধরো প্রফেশনাল প্র্যাকটিসেস এন্ড কমিউনিকেশন এই যে পড়ানো হয় বাইরে কিন্তু তোমার মৌখিকভাবে পুরো জিনিসটাকে বুঝিয়ে দিতে হবে লিখিত হবে পরিষ্কার হবে বুঝিয়ে দিতে হবে এটা করতে না পারলে কোন কোম্পানি কোনো কাজ পাবে না এই জন্য সিভিল ইঞ্জিনিয়ারদের কমিউনিকেশন স্কিলস আর এক্সট্রিমলি ইম্পর্টেন্ট ফর্মুলেটিং টেকনিক্যাল অ্যালটারনেটিভস কয়টা সমাধান আছে এই কাজে প্রোভাইডিং দ্য ক্লায়েন্ট উইথ অ্যালটারনেটিভ সলিউশনস আচ্ছা এখানে আবার সে চলে আসলো আর এখানে এই ছয়টা লেভেল অফ এজেন্ট আছে সাকসেস চ্যানেল এর জন্য সেটা কলেজ কমপ্রিহেনশন অ্যাপ্লিকেশন অ্যানালাইসিস ইভালুয়েশন এবং তার মধ্যে সবচেয়ে ইম্পর্ট্যান্ট ক্লায়েন্টের সাথে সম্পর্ক ঠিক রাখা এবং প্রজেক্ট ঠিক মতো রাখা তো এটা শেষ এটার পরে আমি আর করতে যাচ্ছি হ্যাঁ বলো হ্যাঁ বলো ইয়ে দাও আর আমাদের আমি 